வெல்கம் பேக் காய்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பின் கொஷன் பார்க்கலாம் பின் கொஷனுக்கு தேவையான திங்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபேப்ரிக் எடுத்துக்கோங்க ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் வந்து சாட்டன் ஃபேப்ரிக் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி அண்ட் தென் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபோம் எடுத்துக்கலாம் ஸ்டஃபிங்காக ஃபோம் தேவைப்படும் ஸோ ஃபோம் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் தென் ஆப்வியஸாக வந்து த்ரெட் அண்ட் தென் நீடில் நான் வந்து சேம் கலர் த்ரெட் போட்டு நீடில் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேன்வாஸ் வேணும் நமக்கு கேன்வாஸ் அண்ட் சிசர்ஸ் ஆப்வியஸாக வந்து சிசர்ஸ் தேவைப்படும் நமக்கு ஸோ கேன்வாஸ் அண்ட் சிசர்ஸ் வேணும் அண்ட் தென் வந்து ரப்பர் பேண்ட் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஈஸியாக இருக்கணுன்றதுக்காக ரப்பர் பேண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ரப்பர் பேண்ட் கலர் இஸ் லைக் யோர் சாய்ஸ் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை எடுத்துக்கோங்க ரப்பர் பேண்ட் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிப் எடுத்து கூட வந்து யூஸ் பண்ணலாம் பட் அது வந்து ரொம்ப ஒர்க்குன்றதுனால நான் ரப்பர் பேண்டே இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறேன் அது உங்களுக்கு வேலை ஈஸியாகவே முடிஞ்சிடும் ரப்பர் பேண்ட்னால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபேப்ரிக் எடுத்துக்கோங்க ஃபேப்ரிக்கை சுற்றி வந்து இப்போ நம்ம ரன்னிங் ஸ்டிச் போட போகிறோம் ஸோ ஸ்டிச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி ரவுண்டாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் நம்ம அந்த த்ரெட் யூஸ் பண்ணி லைட்டாக டைட்டன் பண்ணிகிட்டே வாங்க லைட்டாக நம்ம டைட்டன் பண்ணிகிட்டே வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நமக்கு ஒரு பால் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ரொம்ப டைட் பண்ணிட வேணாம் லைட்டாக டைட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கேப் விட்டுக்கோங்க அந்த கேப்பில் இப்போ நம்ம ஃபோமை வந்து ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் நல்லா டைட்டாக ஸ்டஃப் பண்ணும் ஸோ நிறையவே ஃபோம் எடுத்துக்கோங்க ஸ்டஃப் பண்ணி முடிச்சுட்டு த்ரெட்டை வச்சு நல்லா டைட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ டைட் பண்ணிவிட்டு அந்த பால் ஷேப் கொண்டு வந்துடுங்க க்ரிப் டைட்டாக இருக்க மாதிரி நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து அதை சுற்றி வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் அந்த ஃபோம்லாம் உள்ளே லாக் ஆகிடும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறதுனால லைக் ரேண்டமாக வந்து நம்ம அங்கே 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 வந்து ஸ்டிச் பண்ணால் போதும் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபைனில் வந்து ஒரு நாட் போட்டுவிடுங்க நாட் நல்லா டைட்டாக போடுங்க எப்போவுமே ராயல் ஜெஸ்ஸை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ஸோ ஃபயர் யூஸ் பண்ணி சீல் பண்ணிவிடுங்க அந்த ராயல் ஜெஸ்ஸை நான் வந்து லைட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் லைட்டர் யூஸ் பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் கேண்டில் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ அதை வந்து நம்ம கேன்வாஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம் கேன்வாஸை வந்து ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே பிகாஸ் நம்ம அது காம்பேக்டாக முடிச்சிடலாம் ஸோ அதை வெளியே தெரியாது அசிங்கமாக ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதை வந்து நம்ம இங்கே வச்சு ஃபுல்லாக பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் எதுவுமே வெளியில் தெரியாத மாதிரி க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி அதை பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க க்ளூகன் நம்ம போது அது ஸ்டிஃபாக ஓட்டிக்கும் இப்போ நம்ம அதில் வந்து ரப்பர் பேண்டை வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேக் சைடில் க்ளூகன் வச்சுக்கோங்க க்ளூகன் நீட்டாக வச்சுட்டு ரப்பர் பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் பேண்ட் எடுத்துகிட்டு நம்ம கரெக்டாக சென்டர் ஆஃப் த பேண்ட் மாதிரி வச்சு அதை பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நல்லா டைட்டாக வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க பார்த்தீங்கன்னா அது ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம விட்டுடலாம் ஸோ குஷன் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த பேண்டை வந்து நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்டில் போட்டுக்கோங்க லெஃப்ட் ஹேண்டில் நம்ம போது ஒர்க்கிங்க்கு ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு எப்பவுமே ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டிச்சிங்க்கு பண்ணும்போதோ இல்லை தான் கிராஃப்ட் ஒர்க்ஸ் பண்ணும்போதோ அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பின்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம இந்த குஷனில் பின் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா நமக்கு ஒர்க்கிங் அப்போ ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது நீங்கள் ஸ்டிச் ஒர்க்ஸ் இல்லை கிராஃப்ட் ஒர்க்ஸ் அப்போ யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஹேண்டியாக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா கீழே விழுறதுக்கான சான்ஸில் நம்ம எப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணாலும் கீழே விழுறதுக்கான சான்ஸே கிடையாது 
ஸோ இது உங்களுக்கெலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸ்டெட்யூன் ஃபார் மோ வீடியோஸ் மக்களே